Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay pinipm niya sa isa sa ating uh, FB page, so hindi natin reveal kung sino siya. Itong una at pangalawa, dan na natin at ilagay natin yung link sa description ng video ito. So, what we will do now ay itong ika-100 bali pangatlo at pangapat niyang sa mga questions, anim lahat ito mga questions na ito. Ang first ay number series at ito naman ay word problem. But before that, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All, ito ay FB group kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, please see description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, the first question ay, what comes next? Sa 1,024, 512, 256, decreasing na siya, 128, at 64. Obvious ba sa inyo yung pattern? Since itong si 512 ay half lang ni 1,024, so therefore, 1,024 divided by 2. Ito namang si 512, i-divide natin ang 2, and that will give us 256. Yan ay divide din ng 2, divide din ng 2, pattern. Para naman sa detalye or yung mga tips regarding sa number series, ilalagay ko sa description ng video ito. Basta kapag mga ganito, ang hanapin lang naman natin dito ay pattern. So, meron na tayong pattern na mag-divide lang pala ng 2. So, ganun din ang gagawin natin sa 64. 64 divided by 2 and that is 32. So, ang sagot dito ay 32. Next, MSA employs a total of 600 teaching assistants and research assistants. There are three times as many teaching assistants as research assistants. Ang question dito, how many research assistants are employed by MSA? When it comes to word problems, Karamihan ay nahihirapan kung paano ito gawan ng equation. Unang-una ay dapat i-identify natin yung mismong given. Mention dito ang total. Ang total dyan ay 600. Nang alin? Nang si sino ba itong mga 600 na to? Ito ay yung mga teaching assistants at si research assistants. So, letter T para sa ating teaching assistants. At R para sa ating research assistants. Balikan natin yung problem. MSA employs a total of 600. Ibig sabihin, i-add natin yan siya. So, yung total ay 600. Equals, ano i-add natin? Yung teaching assistance at si research assistance. Mga teaching assistance plus yung si research assistance. There are three times as many teaching assistance as research assistance. Ano ibig sabihin yan? Diba, let R be the number of research assistants. Ito yung dami ni research assistants na hindi pa natin alam. Now, itong si teaching assistants ay three times as many teaching assistants as research assistants. Ibig sabihin yan, three times dito sa research assistants. Ulitin lang natin para sa nalilito nito. There are three times as many as teaching assistants as research assistants. Ibig sabihin, itong si teaching assistants, teaching assistants, 
ay three times daw dito sa research assistance research. So ibig sabihin T equals three R. Kaya sinasubstitute na natin si T sa three R para pariho na sila ng mga variables. So ngayon pwede na natin siyang i-add. Kasi nga total of 600. So ang total diyan sa dalawa ay 600. 3r plus r and that is 4r equals 600. Ngayon para makuha natin yung value ni r. Since itong si 4 ay pang multiply sa r, pang divide na ngayon siya sa 600. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-isolate na si R. So, R equals 600 divided by 4. So, kung i-divide mo ng 2 to 600, that will give us 300. 300 divided by 2 and that is 150. So, therefore, si research assistance ay 150. At ito namang si teaching assistant, 600 minus 150 and that is 450. Doon tayo sa mismong tanong, how many research assistants are employed? So therefore, ang sagot dito ay 150. Now, doon naman tayo sa shortcut. Sa shortcut dito, dapat taintindihan mo ang ganitong klasing pag-solve para makuha mo yung shortcut. Ang shortcut nito, dito lang, ito lang yung titingnan mo. Three times. Ano yung three times doon? Yung mismong teaching. Yung research assistance, isa lang yan siya. So, ang gagawin natin, itong 600 na total, yung 600 na total ay i-divide natin dito sa three times plus 1 plus 1 si research assistance. So, this is 600 divided by 4 and this is 150. Itong 150, yan yung 1. Ang tanong, ano nga ba yung 1 natin dito? Yan yung research assistance. Kaya 150. Kung ang tanong ay kung ilan yung teaching assistance, yan yung 3. Kasi nga, Three times as many teaching assistants. So, yan yung three. Therefore, itong 150, i-multiply mo ng three kung ang tanong ay teaching assistants. Thank you for watching. At para sa mga merong answer key nito, itong reviewer na ito, at wala akong answer key, paki-comment na lang kung tama ba o mali. Kung mali naman, paki-explain kung paano nga ba ito sagutan ng tama. Kung sa palagay nyo ay Mali yung ginawa natin. Nawabangan sa next na video itong what comes next in the series. And then, isa na namang word problems na I'm sure makakatulong sa inyo. Thank you and God bless.